。小兰，可以给我涨点工资吗？你要不涨工资的话，我明年就留在老家了，不过来了。又要涨工资啊？要不晚点再说吧。有一个车发动机异响，车主不敢开，我们过去给他看一下。嗯，好，我就准备工具。这是那个雅阁车主。啊，你好，你好，你好，师傅，不废话了，先看看啥问题，发动吧。小雕，你有没有听出来是什么声音？听不出来。踩油门。听到了，这一块在响。那你说这个要怎么修？用排除法把皮带一根一根拆掉，然后再启动。如果还响的话，就是发动机内部坏了。行吧，那你先拆皮带。小兰，我让你带的东西带了吗？带了的，在车里面。就只有一瓶。一瓶够了，这一瓶可以用一个冬天。那行吧，你教我一下这个是怎么使用的。这个很简单的，我给你演示一遍。把防雾剂喷在玻璃上，然后用毛巾把泡沫擦干净。这样就好了。到底有没有用啊？我用这个开水壶给你测试一下。等水烧开，慢慢的就会有水蒸气。副驾驶那边已经开始起雾了，说明这个防雾剂的效果挺好的，而且操作简单。这个效果好明显，像眼镜应该也可以用吧？可以的，像眼镜、头盔、镜子都可以用。小兰，皮带拆掉了，你来看一下。皮带拆掉了就先发动吧。踩油门，声音还在，那就是发动机里面坏了。先熄火吧，先给他把这个盖子拆掉。先把气门盖子拆掉，看看链条，感觉有一点点松动。现在打算把链条拆下来看看。哎呀，断了。皮带盘的螺丝太紧了，套筒都已经用坏三个了。在拆曲轴盘的时候出了一点意外，螺丝太紧，套筒都拧破了。在附近又买了几个套筒，再试一下。哎呀，好，终于松了。把这个盖子拿掉就能看到问题了。发现问题了，机油泵的链条螺丝坏掉了，现在链条很松。把链板拆掉。但是我把面板拿掉之后，发现一个更大的问题，里面的牙纹坏掉了，在这里肯定是没有办法修了。现在需要把车拖回去，让专业的人重新开一个螺丝孔。不修了，找一个拖车拖回去吧。专业的大师我已经请来了。现在焊了一个疤，然后把它打磨平整，然后再拱上螺丝牙纹就可以了。先把大师傅的钱付了，他今天还有好几单，挺忙的。已经全部装好了，去发动一下。OK 了，可以了，已经没有声音了。小兰，你感觉我今天干活怎么样？干活还可以，至于涨工资嘛，要不明年再说，因为我不知道明年我还继不继续开修理厂。小阿兰去铲车 4S 店打临时工。大家好，我是小兰，今天有一个老板以200块钱半天的价格承包我，让我去给他修铲车。今天我开这个车去，这个车的钥匙弄丢了，但是照样可以开，直接用老虎牵引，这里就可以启动了。我已经到地方了，我去问一下老板，到底要修哪一个铲车？老板，不是说要修铲车吗？嗯。哇，这个地方好多铲车呀！老板告诉我要怎么修，让我干活注意安全。
。刚刚老板说了，让我把这个斗拆下来装到那个坦车上面。这个不知道怎么回事，少了一块。现在回去拿工具。回去了呀，老板去给我拿电动磨光机去了。一共有三个大箱子，现在先拆这一个。哇，这颗螺丝好紧，丢掉一颗。这里还有一颗没有螺丝，是用电焊焊死的。可以了，先砸试一下。好像动了。好，成功敲掉一个，现在砸这个。这个也太轻松了，现在还剩最后一个，砸掉之后这个斗可能就会掉了，所以一定要注意安全。好 ，OK， 这个已经拆掉了，现在我把那个也拆掉。小兰，你怎么跑这里来了呀？我回家给我老公做饭，你怎么跑这里来修车了？我是过来给这边老板帮忙的。这个老板这里有好多新铲车，他这里应该是属于铲车 4S 店吧。现在三颗箱子都已经拆掉了，然后老板开来叉车把这个坏的铲子调走。可以了，再把这个好的调过来装上。来吧，位置对准之后把铲车开过来。这个孔对准了，就可以把箱子穿进去了。现在把中间这个箱子穿上就完成了。希望你们看到我的视频能学习到，以后自己也可以给铲车换钱铲。好了，现在两百块钱到手了。今天修这个车是因为老板的员工跑了，他自己又不会修车，所以叫我过来帮忙。以后你们的车要是在宁波坏了，可以给我发私信，想要来上门去给你修车。修车没有前途，发不了大财。当然，也有人会说，那些开大修理厂、开 4S 店的人，一年赚几百万，不是挺有前途的吗？像这种大老板呀，你们有见过几个是会修车的？他们就只会往里面砸钱、投资、招人。他们属于商人，不属于修理工，所以我才说修车没有前途。但是为什么还有这么多人愿意学修车？就比如我，普通家庭出身，又没有学历，我刚步入社会的时候，能选择的职业真的很少。当时我上的那个职校，就只有汽修、服装、电子、数控、模具，就这几个，我总要选一个吧。虽然说修车没有前途。但是我们也不要后悔，就算现在让我回去再选择一次，我也还是不知道选什么，可能还会是汽修吧。昨天我大伯给我打电话，说我堂弟也想学修车，所以今天我要带我堂弟去别的修理厂找工作。弟弟，这是我朋友开的修理厂，我去问一下要不要人。哎，小郑，你老板呢？哦，我老板出去修车了，你能不能来帮忙看一下这辆车啊？走，弟弟，我们一起去给他看一下吧。这个车发动机故障灯亮了，嗯、呃，发动机还有点抖。我主要是修货车的，这种小轿车有点不太懂。有没有用电脑读过故障码？我们这里主要修柴油车，老板没有买电脑。那你们可以买一个像我这种可以随身携带的 OBD 诊断接头，很多车主和修理工都在用，特别简单，插上就可以自动连接手机。在主驾驶或者副驾驶下面找到这个接口，插进去。连接手机之后就可以看到电压、温度。你刚刚不是说你车发动机抖吗？我给你读一下故障码。检测量检测，检测出来是大气压力传感器。点这个三角形，这里面有故障描述、故障起因、维修建议。你去检查一下地气压力传感器。你这个可以清除故障码吗？当然可以啊，点清除故障码就可以了。看，故障灯已经不见了，而且还可以读取数据流，对于我们修理工来说帮助很大。发动机的数据都能看得到。你今天找我老板有什么事吗？我弟弟也想学修车，我想问一下你们老板要不要学徒？那稍微等一下吧，我们老板应该马上就快回来了。这个训练还是可以的，以后好好干，修车还是很有前途的。以后家家户户都会有车，加油，兄弟！加油，弟弟！刘俊，你下班了，有时间吗？怎么了？你有什么事情吗？
我买了一个小房子，想请你帮忙去布置一下。你都买房子了？买在哪里的？下班了带你去看就知道了呀。小兰，你房子是按揭还是全款的？全款的，太便宜了，不能按揭。哇塞，小兰，你现在也是有车有房的人了，带带我吧。那今天去我家喝茶吧。Later。没开玩笑吧？这就是你买的房子？对呀、啊，才四千五，我觉得没有必要按揭。走，进去坐坐。看到没有，我的身高刚刚好。这是你定做的吗？哎。给你看一下我的电动窗帘。你好，金杯，打开窗帘。你感觉我这个房子怎么样？那你这个电是从哪里来的？这是从我爸妈的出租屋里面借出来的。你等一下，帮我贴一下墙纸吧，我过两天就搬进来了。